హాయ్ వ్యూయర్స్ సో అందరూ ఎలా ఉన్నారు సో ఈరోజు ఇంకో కొత్త టాపిక్తో వచ్చేస్తారు మీ ముందుకి సో టుడే వీ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఇన్ పైథన్ ఓకే సో పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూ టెక్నికల్ రౌండ్ ఫేస్ చేసినప్పుడు చాలా క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటారు సో ఇది ఫేజ్ వన్లో వీ విల్ టేక్ సమ్ ఆఫ్ ది బేసిక్ క్వశ్చన్స్ ఫండమెంటల్ క్వశ్చన్స్ తీసుకుందాం సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఏ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినా కూడా మోస్ట్ కామన్గా చాలా టైమ్స్ రిపీట్ అయిన క్వశ్చన్స్ మాత్రమే నేను ప్రజెంట్ చేస్తున్నాను వాటికి అక్యురేట్గా ఎలా ఆన్సర్ చేయాలి ఎలా ఆన్సర్ చేస్తే మీకు ఇంటర్వ్యూ సాటిస్ఫై అవుతారు అనేది మెయిన్ ఇంటెన్షన్ అండ్ కమింగ్ టు మై సెల్ఫ్ ఐఎమ్ ఉపేందర్ రెడ్డి ఐఎమ్ ఎ కార్పొరేట్ పైథన్ ట్రైనర్ ఓకే విత్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ టెన్ ఇయర్స్ ఓకే రైట్ సో లెట్ ఎ స్టార్ట్ అవర్ ప్రాసెస్ ఓకే సో ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ లైక్ యు నో జనరల్గా ఫ్రెషర్ లాగా మీరు వెళ్ళినప్పుడు సో వాట్ ఈస్ పైథన్ స్ట్రేంజ్ ఎందుకంటే అందరికీ తెలిసిన విషయం ఏంటంటే పైథాన్ అయినా ఏదైనా కూడా ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ బట్ స్టిల్ పీపుల్ ఆర్ ఆస్కింగ్ దిస్ వాట్ ఈస్ పైథన్ అంటే వాళ్ళ ఇంటెన్షన్ ఏంటి అంటే ఎవ్రీ వన్ నోస్ దట్ పైథన్ ఈజ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అని అందరికీ తెలుసు కానీ ఇక్కడ మనం ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే వాట్ టైప్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ ఇట్ ఇస్ సో మీరు ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఎలా చెప్పాలి అంటే పైథన్ ఈజ్ ఎ జనరల్ పర్పస్ హై లెవెల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ దిస్ అ ఫస్ట్ సెంటెన్స్ దట్ యూ హ్యావ్ టు సే సో చాలా లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి అన్ని జనరల్ పర్పస్ కాదు కానీ పైథన్ ఈజ్ ఎ జనరల్ పర్పస్ హై లెవెల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ విచ్ ఈస్ ఇంటర్ప్రెటెడ్ ఇంటరాక్టివ్ అండ్ ఆల్సో ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ సో ఈ రకంగా మీరు ఆన్సర్ చేస్తే కనుక సో యూ విల్ బి గెటింగ్ ఎ వెరీ గుడ్ ఇంప్రెషన్ ఇన్ ఇన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద ఇంటర్వ్యూయర్స్ ఓకే సో దట్ ఈస్ దిస్ అ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సో వాట్ ఈస్ పైథన్ అని ఎవరైనా అడిగినప్పుడు మీరు ఈ ఆన్సర్ చెప్పండి సో అక్యురేట్ ఆన్సర్ ఇది ఓకే నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హౌ ఇట్ ఈస్ నేమ్డ్ యాజ్ పైథన్ సో చాలా ఇంటర్వ్యూస్లో ఈ క్వశ్చన్ కూడా అడిగారు పైథాన్కి నేమ్ ఎలా వచ్చింది పైథాన్కి పేరు ఎలా వచ్చింది ఎందుకంటే మీరు ఏ టెక్స్ట్ బుక్ అయినా తీసుకోండి నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది టెక్స్ట్ బుక్స్ ఆఫ్ పైథాన్ పైన మీకు స్నేక్ సింబల్ ఉంటుంది సో చాలా స్టూడెంట్స్కి ఒక ఇంటర్ మిస్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఏంటి అంటే పైథాన్ అనే స్నేక్ స్నేక్ కాబట్టి ఇట్ ఇట్ రిప్రజెంట్ స్నేక్ కాబట్టి స్నేక్తో నేమ్ వచ్చిందేమో అనుకుంటారు అలా కాదు దట్ ఈస్ అ రాంగ్ సో బేసిక్గా పైథాన్ని క్రియేట్ చేసిన పర్సన్ ఈ వాజ్ అ గీడో వ్యాన్ రాసం ఓకే సో ఆ పర్సన్కి ఏంటి అంటే he is having a habit of watching the cartoons now that person guido van rossum who is the creator of python he belongs to united states of america usa okay so usa lo aa time lo monty pythons ane name paina cartoons telecast ayevi inaki cartoons chudam chaala interest at the same time ee monty pythons cartoon anevi ayana favorite cartoons so aa name anukunnadante edaina popular name ganaka తీసుకుంటే అది ఈజీగా జనాలు ఐడెంటిఫై చేస్తారు సో పీపుల్కి ఈజీగా తెలిసిపోతుంది ఈజీగా ఆ లాంగ్వేజ్ అనేది పాపులర్ అవుతుంది అన్న ఉద్దేశంతో ఆయన ఫేవరెట్ కార్టూన్ షో కాబట్టి మాంటీ పైథన్లో నుండి పైథన్ అనే వర్డ్ తీసుకొని ఈ లాంగ్వేజ్కి నేమ్ అనేది ఇచ్చారు అంతేకాని ఏ స్నేక్ పై స్నేక్ నేమ్తో పెట్టిన నేమ్ కాదు ఓకే సో నేమ్ ఎలా వచ్చింది అన్న క్వశ్చన్కి అక్యురేట్ ఆన్సర్ ఏంటి అంటే మాంటీ పైథన్ సో దిస్ నేమ్ హ్యాస్ బీన్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ది మాంటీ పైథన్స్ కార్టూన్ షో ఈ మాంటీ పైథన్స్ కార్టూన్ షోస్ ఎక్కువగా ఈ క్రియేటర్ ఆఫ్ పైథన్ ఎవరైతే ఉన్నారో గిడో వ్యాన్ రాసం దట్ పర్సన్ యూస్ టు వాచ్ ఇట్ ఓకే నౌ ద నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ రిపిటేటివ్లో ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ వర్షన్ ఆఫ్ పైథన్ సి ఒక స్టూడెంట్గా మనం ప్రాక్టీస్ చేసి వెళ్తున్నాం లేదా మీరు ప్రాక్టీస్ చేసి వెళ్తారు లేకపోతే నేర్చుకొని వెళ్తారు సో మీరు నేర్చుకుంటున్నప్పుడు యూ హ్యావ్ టు ఫోకస్ అసలు ఆ వర్షన్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది మీరు ప్రజెంట్ ఏం వర్షన్ యూజ్ చేస్తున్నారు సో లెట్ మీ సే మీరు ఒక ఫిఫ్టీన్ ఓ హండ్రెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ ప్రాక్టీస్ చేసి వెళ్ళారనుకోండి మీరు వర్షన్ చెప్పలేకపోతే దట్ గివ్స్ ఎ వెరీ రాంగ్ ఇంప్రెషన్ యూనో కాబట్టి మీరు ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఒక ప్రోగ్రామింగ్ ఏదైనా నేర్చుకుంటప్పుడు పర్టికులర్గా దాని ఆరిజిన్ ఏంటి దాని వర్షన్ ఏంటి లేటెస్ట్ వర్షన్ ఏంటి మనం ఏ వర్షన్ యూజ్ చేస్తున్నాం అనేది వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ సో దిస్ ఇస్ అ మోస్ట్ జనరిక్ క్వశ్చన్ సో కరెంట్లీ యాజ్ అండ్ టుడే సో పైథాన్ వర్షన్ ఈజ్ త్రీ పాయింట్ లెవెన్ మీరు చూసుకుంటే కనుక పైథాన్ వన్ నుంచి అవైలబుల్ ఉన్నాయి పైథాన్ వన్ వన్ పాయింట్ వన్ వన్ పాయింట్ టూ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ లైక్ దట్ టూ టూ పాయింట్ వన్ టూ పాయింట్ సిక్స్ టూ పాయింట్ సెవెన
ఎవరైతే పైథన్ క్రియేట్ చేశారో వాళ్ళు మాత్రమే మెయింటైన్ చేస్తున్న వెబ్సైట్ ఇది సో పైథన్కి సంబంధించిన అన్ని అప్డేట్స్ కానివ్వండి అన్ని డాక్యుమెంటేషన్ కానివ్వండి సో టోటల్ కూడా మీకు ఈ వెబ్సైట్లో అవైలబుల్ ఉంటాయి కాబట్టి సో దిస్ ఈజ్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ సో యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఆన్ అబ్జర్వింగ్ దిస్ అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఓల్డర్ వర్షన్స్ వాడాలన్నా వాటిని డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలన్నా కూడా మీరు ఎట్లాంటి ప్రాక్సీ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాల్సిన పని లేదు డైరెక్ట్గా యూ కెన్ విజిట్ దిస్ డబ్ల్యూ 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 డాట్ పైథాన్ డాట్ ఓఆర్జీ అండ్ ఆల్ ది వర్షన్స్ ఫ్రమ్ పైథాన్ వన్ టు పైథాన్ త్రీ పాయింట్ లెవెన్ ఆర్ అవైలబుల్ ఓకే సో ద కరెంట్ వర్షన్ ఈజ్ ఈరోజుకి మాత్రం ఇట్ ఈస్ త్రీ పాయింట్ లెవెన్ దెన్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్ యూ నో వాట్ ఆర్ ది టైప్స్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఇది కూడా చాలా జనరల్ క్వశ్చన్ బికాస్ యు నో ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ యూ దట్ యూ ఆర్ గోయింగ్ యాజ్ అ ఫ్రెషర్స్ మోస్ట్లీ రైట్ సో ఒక ఫ్రెషర్ లాగా వెళ్ళినప్పుడు అసలు ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఎలా క్లాసిఫై చేశారు సో దేర్ ఆర్ సో మెనీ వేస్ చాలా రకాలుగా క్లాసిఫై చేశారు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వే ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ ఏంటి అంటే హై లెవెల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ అని లో లెవెల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ అని అసెంబ్లీ లెవెల్ లాంగ్వేజెస్ అనేది ఒక క్లాసిఫికేషన్ ఓకే సో సెకండ్ వే ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ ఏంటి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ యూనో ఇట్ ఈస్ ఇంటర్ప్రిటెడ్ లాంగ్వేజెస్ అని లేకపోతే వీ హ్యావ్ కంపైలర్ బేస్డ్ లాంగ్వేజెస్ అని లేకపోతే అసెంబ్లర్ బేస్డ్ లాంగ్వేజెస్ అనేది ఇంకొక రకమైన క్లాసిఫికేషన్ సో థర్డ్ వే ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ ఏంటి అంటే ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కెన్ బీ ఫంక్షనల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఆర్ ఇట్ కెన్ బీ ఏ స్క్రిప్టింగ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఆర్ ఇట్ కెన్ బీ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియెంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఆల్సో దిస్ ఈజ్ అ థర్డ్ క్లాసిఫికేషన్ ఫోర్త్ క్లాసిఫికేషన్ ఏంటి అంటే ఒకటి ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కెన్ బీ స్టాటికల్లీ టైప్డ్ ఆర్ ఇట్ కెన్ బీ ఏ డైనమికల్లీ టైప్డ్ సో ఈ రకంగా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్లాసిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి సో అయితే ఈ డీటెయిల్గా దేనికి బేస్ ఏంటనేది మనం ప్రాబబ్లీ నెక్స్ట్ వీడియోలో చూస్తాం బట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ క్లాసిఫికేషన్స్ అడిగినప్పుడు యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఓకేనా సో దిస్ ఈజ్ ద ఫోర్త్ క్వశ్చన్ అండ్ వీ విల్ టేక్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ సో దట్ ఈస్ వాట్ ఆర్ ది అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ పైథన్ ఈ క్వశ్చన్ కూడా ఆల్రెడీ చాలా టైమ్స్ రిపీట్ అయిన క్వశ్చన్ అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఇంటర్వ్యూస్లో డిఫరెంట్గా అడుగుతున్నారు కొందరేమో డైరెక్ట్గా అప్లికేషన్స్ ఏంటి అని అడుగుతున్నారు కొందరేమో వేర్ వీ యూస్ పైథన్ అని ఇండైరెక్ట్గా అడుగుతున్నారు ఇంకొందరేమో అకార్డింగ్ టు యూ వాట్ ఆర్ ది బెస్ట్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ పైథన్ అని అడుగుతున్నారు సో లైక్ దట్ సో సేమ్ క్వశ్చన్ కెన్ బీ ఆస్క్ ఇన్ డిఫరెంట్ వేస్ సో పైథన్ మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ సో వీ కెన్ అప్లై ఇట్ ఇన్ సెవరల్ డొమైన్స్ ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఎన్ని డొమైన్స్ అయితే ఉన్నాయో ఐటీ ఇండస్ట్రీలో మీకు ఐటీ ఇండస్ట్రీలో కానివ్వండి ఏ ఇండస్ట్రీలో కానివ్వండి ఎన్ని డొమైన్స్ అయితే ఉన్నాయో అన్ని డొమైన్స్లోనూ మనం పైథాన్ అప్లై చేయొచ్చు సో మేజర్గా చెప్పుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కావచ్చు మిషన్ లర్నింగ్ కావచ్చు డేటా సైన్స్ కావచ్చు డీప్ లర్నింగ్ కావచ్చు సైబర్ సెక్యూరిటీ కావచ్చు ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ కావచ్చు న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్ కావచ్చు గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ డెవలప్మెంట్ కావచ్చు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కావచ్చు వెబ్ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ కావచ్చు రోబోటిక్స్ కావచ్చు ఆటోమేషన్ కావచ్చు ఇట్లా ఒకటే కాదు దెర్ ఆర్ మెనీ అప్లికేషన్స్ ఓకే సో యూ కెన్ చూస్ ఎనీ బెస్ట్ వన్ సో మీరు మాత్రం అట్లీస్ట్ ఒక టెన్ అప్లికేషన్స్ ప్రిపేర్ అయ్యి ఉండాలి ఏవైనా టెన్ అప్లికేషన్స్ ఫాస్ట్గా చెప్పగలిగేలా ఉండాలి ఇట్ ద సేమ్ టైమ్ వాట్ ఆర్ ది బెస్ట్ అప్లికేషన్స్ అకార్డింగ్ టు యూ అంటప్పుడు అంటే యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ టూ ఆన్సర్స్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఒకటి అకార్డింగ్ టు యూ వాట్ ఆర్ ద బెస్ట్ అప్లికేషన్స్ వాట్ యూ ఫీల్ యూ హ్యావ్ టు సే యువర్ ఒపీనియన్ రెండోది ఏంటి అంటే కామన్గా టోటల్ ఓవరాల్గా అప్లికేషన్స్ ఏంటి అన్నప్పుడు అట్లీస్ట్ ఒక టెన్ టువెల్వ్ అప్లికేషన్స్ మీరు వెంటనే ఒక థర్టీ సెకండ్స్ ఆఫ్ స్పాన్లో ఒక టెన్ టువెల్వ్ అప్లికేషన్స్ చెప్పేటట్టుగా ఉండాలి సో లైక్ దిస్ దీస్ ఆర్ ది వెరీ వెరీ రిపీటేటివ్ క్వశ్చన్స్ ఓకే ఇది పార్ట్ వన్ మాత్రమే ఇంకా చాలా చాలా పార్ట్స్ రాబోతున్నాయి అప్కమింగ్ వీడియోస్లో సో ప్లీజ్ ఫాలో అవర్ ఛానల్ లైక్ అవర్ వీడియోస్ షేర్ అవర్ వీడియోస్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ థ్యాంక్ యూ